今回はあの Q チームと C チームをね D チームだいぶ終わったと思うんで Q チームと C チームを中心にやっていこうと思いますこのねあのエリックのエリックのちょっと情けない顔が生えているねさえ渡っているさえ渡る<笑>ポップオフポップオフここはポッドルームだったかな確かマップにはそう書いてあったはずだでもポッドなんてどこにもそれよりミラはどこだミラがいないミラだよどこにいるそんなこと僕に聞かれても知らないっていうのかくそまさかあのゼロってやつに許さない許さないぞミラがいないっつうのは,は俺,の俺だけの天使なんだうわ<笑>やばいやばい<笑>エリックがエリック落ち着いてよ落ち着いてなんかいられるかミラは今もたった一人で泣いているかもしれないっていうのにいやなんかそういうタイプじゃないなミラはでも<笑>ミラいない方がいいんじゃないのかむしろ<笑>そんな気さえするよエリックこういう時こそ冷静にならなきゃダメだよまあそうだなむやみに暴れたって体力を消耗するだけだお願いだよエリック分かってる分かってるんだよそんなことでもいても立ってもいられないんだミラが俺の大切な人がまあ、それだけエリックにとってはしてるんじゃないかって思うとあそんだけ大切なんだねだ同じだよミラやエリックがひどい目に遭うなんて嫌だそんなの考えただけでも辛くなる僕には記憶がない自分が誰かもわからないし大切な人がいたのかどうかも覚えてないエリックたちにとっては出会ったばかりの怪しい他人なのかもしれないけど今の僕にとってはここにいるみんなが全てなんだこのチームではある意味この子がさ僕は支えだから大切な人なんだって思いたい嫌いじゃなくて好きでいたいんだだってそうじゃなきゃ悲しすぎるから。まあ、でもそうだよな自分の記憶がないやっぱある意味さこの中で一番年齢が若いのはさ悪かったよこの子だし,し一番不安なのもこの子なんだよな通り冷静にならなきゃダメだよなエリックさあ一刻も早くここを出る方法を探そう協力してくれるかおおいい感じじゃんもちろんだよエリックとさこの子がこんななんかこう心通わせるなんて初めてなんじゃないかでもそんなこともえー、90分経ったら忘れてしまうという悲しさね今だけのこの友情うーんそうだねいろいろありますねここ明らかにここが怪しい気するけどねこの金色の丸いものなんだろう見るかね怪しいぞ下手に触ったらトラップで即死とかないよな。え、もう触っちゃったよって言っても、何も動かなかったけど。本当は何なんだろうな。何か意味があるのか、それとも。うーん。おい、これハンマーじゃねえか。これで扉をぶっ壊せば出られるんじゃ。いや、さすがにそれは無理だと思うけど。でも、ここにあるってことは何かに使えるのかも。うーん。この絵。なんだろうこの絵逆さまになってる。首が痛くなってくるな。ゼロの趣味が俺には理解できないセンスだ。大人二人と赤ん坊が二人。親子の絵なのかなまあ、ただの飾りかもしれないね。あ、てかなんかここになんか、あるな。ふむふむ、なるほど。これはお前がやるべきだな。え、なんで
役割分担だよこの程度なら俺の出番は必要ないまあこの後何かあったら任せろって<笑>なんだエリックあ俺はもしやこう簡単なんていう簡単なすごいあの助かるねこういうやつばっかりだと助かるあええー、こんな簡単にいいんですかいや、今までね、今まであの、数ある、こういう、トリックを解除してきた、この、私としては。こんなね、ちょろいですよ。ハンマー。ハンマー。ハンマーを何に使うっていうんだろう。これは一体。なあ、ここに穴があるだろう。とりあえず試しに、手入れてみろってな。<笑>手を突っ込んで中の部品を取れってこと<笑>いやいや、そろそろエリックをやれよ。いいからほら、お前の方が手が小さいんだからさ、やってみろって。もしかしたら、届くかもしれないだろう。わ、まあ、かったよ、そこまで言うなら。よ、うーん、うーん、腕が抜けない。ち、無理だったか。じゃなかった。何やってんだよ、同時のやつだな。どう考えても届くはずないだろう。ジョークだよ、ジョーク。<笑>ひどい。エリックをやれって言ったんじゃないか。もういいから早く引っ張って助けてよね。このクズ。よし。これなんだんここをハンマーで叩いたのもしかして。の<笑>なんだこりゃ。あびっくりしたなこれ何の意味があるっていうんだあ、さっきなんか、んちょっと待って。うーんおまあ、ガンが叩いていくか正解がわからないからな<笑>正解がわからないもんだからもう。なんか変わったのかちなみに。これは特に変わってないなあー、なるほど。戻る。叩く。叩く。あ、戻るんだ。<笑>エリックが、エリックのね、力の見せ所。あー、ダメか。片向いたから。いけるかなと思ったんだけどこれはうーんでもあすごいいびつな感じになっちゃったなこれこれ以上変わりようがないか何だったんでしょうね結局<笑>よく分からずあ,あ何か落ちてるメモストライク丸ストラストライクストライクが丸ストライクが丸か,かこういう線とか関係あるのかなこの緑色の線よく見たら部屋の至るところにあるなモニターにも映ってなかった何か意味があるのかもどうだろうな案外ただの模様だったなんてオチかもしれないぞあなんかあるね至るところにはあ、お回るんだね<笑>回っ<笑>回っちゃったなこれまだ回せんじゃないのあこれ逆さまになった完全に逆さまになったあこの床と合わせないのかな,なんかもうちょっとすごいちょっとはちゃめちゃな世界になってしまったはちゃめちゃな世界になってしまったなこうなるとこれいけんじゃないのかってことはそこにの穴に手を突っ込んだら取れるんじゃあーこれが取れるようにこう調整すればいいのかい
今どこにあるこれおお特に変わらんかもうちょっとうん穴のところまで来てるけど高くて届かないなもうこれでいけるおおーよっしゃなんかよくわからないけど手に入れた<笑>多分重要でしょこれ奥の世界がさすごい世界になってしまったんですけどもあこれ何これこんなところにも何か隠されてたんだね何かの紙とギザギザの穴があるな調べるならあまたこれよしでも前ねちょろかったからあれちょっとまた変わっこ<笑>よーしちょっとよくわからないけど解けましたこれ要するに何赤いやつをずらせばいいわけだよね最終的にずらせればもうそれはもうクリアということになんだこれはこれでん違う違う違うこれでさあとはもうこれをよし簡単じゃないこれはまあでもさっきのよりちょっと難しくなったぐらいかなちょいむずにこれでそこのギザギザの穴を調べられるようになったよしであれちょっと待ってマウスがちょっと<笑>マウスが反応しなくなったのうん私に帰ろうビカームミーちょっと待ってマウス変えますね<笑>よし今まで多分ねカチカチうるさかったと思うんですけどこれで多分カチカチはカチカチの音は小さくなったんじゃないかなあでなんだっけあれこれあのこの部品ではないのなんかあのー、わかんないので<笑>、とりあえず他の調べてきますね。もうぐちゃぐちゃにしたってもう戻せないので。これなんだこのマークは。画面の緑色のラインが3本並んでるね。じゃあ何を表してるんだ暗号か何かかな。でもこれだけじゃ何とも言えないよ。えー、どういうことでしょうね。このハンマーで氷河ガラスが割れないか試してみるってのはどうだなるほど、やってみる価値ありそうだね。ただボタンごと壊さないように気をつけて。いって。<笑>ダメなんだ。俺の力が足りないのか、それともこのハンマーが悪いのか、くそ。はあ。ここは開かないと。うーん、開かない。っていうかもうここしかねえんだよな、でもな。そっか、探すも何も、ここしかねえんだ。あ、なんか見えてきた。これこれこれ、何ですかこれは。また城か。<笑>今回の、この、あれだね。<笑>探索はこれがメインになってくるのか。なるほど。前もそんなに難しくないですよ。今のところは。あれ<笑>そんなに難しくないですよって言った俺の言葉返したおこれを今度は下に移動させていけばいけるとどんな問題とあとは、えー、下をやればうーんどっちが先かなよしこれで<笑>、ちょっとなんか<笑>、ちょっと迷走してましたが。これなんだでっかなんちゅうでっかいドライバー。あ、これあれだ、えっ、ー、と、多分組み合わせて、えっ、ー、と
。よし。これね。多分これを、使って、あのー、こうじゃない、こうじゃないんですかこの、これ。んこれはなんだこれは。どうしてちょ一回リセットしよう一回気持ちリセットして意味がわからないあの真ん中の数字が変わってたよねああなるほどほうあ減ら減ってくんだあこっちだと増えるんだほうこっちだと減ってこっちで増えて、こっちで減って、こっちで増えて、こっちで減って、こっちで増えて、これでいけんじゃないこれ。あおであ、まだ続く。まだ続くんだ。待ってね、これ、多分、わかった。青色が減って、赤色が増える感じだ。ってことは、ってことはですよ。ってことは、えーとなると、うーん、あ、来ましたね。えー、っとね、21,20,21,20,20。一ずつ減らしていく感覚でいくなら、一番アンパイはこれ、あ、間違えた<笑>ちょっと待って待って、戻して。これで絶対いけるはず。すげえ時間かかるけど。これでいけんじゃないついに、来ましたと。よーし、で、次は100か。これはちょっとさっきみたいな手は使えないな。<笑>模索しながらやっていくか。あそうなんだ。マイナスいったらダメなんだ。マイナス15。マイナス25。プラス33。マイナス10。マイナス55。プラス46。おいったいったー。よし。<笑>これでなんとか。おなんか出てきたな。なんだこれは。この穴、大きいドライバーが使えそうだね。差し込んでみようか。差し込んで。はー、回るんだ。回るからといって別にそのあえ回るからなんなのこれなんだというの<笑>これは<笑>今までわからなかったようなことがこれでわかるようになるってことですかその上ハンマーも叩くのかな、うん、あれあれあれあれこれもうハンマー関係ねえんだハンマー関係なく、うんハンマーは関係ない感じのやつか、これも。いろいろの線。おお。
なるほど今回は緑色の線を合わせるよーしうん緑色の線が揃ったよまたこれかまたあれはショットガンかははは、銃さえあれば何度でもなるぞ。<笑>こいつにだけは銃を持たせちゃいけない。ちょっとエリック、なんとしてでもこのカバーを開けるんだ。両端の銃をすぐにこいつを外すんだ。いいな。<笑>たまにはエリックがやれよ。クソバカにしやがって、なんなんだよこのバズルみたいなものは。わかってる。もちろんわかってる。俺は冷静だ。そうだと思う。何度でもやってやるさ。何度でもって、解いてるのは僕なんだけどな。こんな大人だけはなりたくないなそこんな感じこんな感じこんな感じでこうよーしいいねちょだいぶ難易度上がってきたなこのパズルのおー、行ったんじゃないこれ。あー、長かったー。いやー、よくわからないけどできたー。難しかった。<笑>よしよしよし、お前はやれるやつだと信じてたぜ。やっと二つとも外れたよ。難しかったなー。ふ、ふふふ、これで、これであのショットガンが手に入るぜ。いやー、やばいな、エリックがね。エリックが興奮してるとこ悪いんだけど、すごい外がさー、あのー、もう嵐。<笑>もう滝のような雨が降ってまして、ちょっと今からちょっと窓閉めてきますね<笑>。いやいや、外もね、あの、吹き荒れてる中、ちょっとショットガン手に入れましょう。よしよし。ついにショットガン手に入ったぞ。ちょっとエリック、喜ぶ気持ちもわかるけど、あんまり振り回したら危ないよ。ショットガンを手に入れたけど、今のエリック、なんだかゾンビ映画で一番最初に死にそうな人みたいだね<笑>。演技でもないこと言うんじゃないもうそれはね、あの、このゲーム始まった当初からそんな感じでしたから、エリックは。一番最初に死にそうなやつっぽさをね、すごい出してきてた。あ、なるほど、これ使えば、お割れた。怖かった。気をつけてよ。そうだよね、長弾あのー、弾が跳ね返ってさ、危ないからさ、やっぱり信頼できるのは、自分自身とでっかい銃だけってやつだな。グリネードランチャーを手にした時とか、敵といいさ、その時もすごい興奮してたけど、こいつに銃を持たせない方がいいだよ、ほんと。生のボタンごと壊れなくて本当に良かったよ。それでどうする押してみるの何が起こるかわからない。なんて言ってたらいつまで経ってもここから出られないだろう。あ、やっと勇気を出して。俺はすぐにでもミラを探しに、えー、探し出さなきゃならないんだ。今よりひどい状況なんてそうそうあるもんじゃないしな。なんか出てきたな。あなにかが出てきた。いっぱい出てきたね。えミラス。ミラー。これ死んでんのか<笑><笑>死んだ人がみんなこの中に入れられてんのかな<笑>え、誰が運んだんだろう、ここに。まあ、仮にどういったね、理由でミラが死んだかはわからないけど。なんだろう。えこれは。なんつう悪趣味な。電子ロックの鍵<笑><笑>首に跡がついてる
多分ミラは首を絞められて。の死体をなるほどああダメだ笑わなきゃ笑わないと笑わないとだからクリスのことがトラウマになってんだなねえエリック見てよそうでしょまさか。この映像何回も出てくるね。なんかだから、その、同じ時間軸の時に。そっか。ミラが死んだこの時間軸では食糧庫でまあこうあのねあの事件が<笑>起きた時の時間軸と一緒でそうかミラは誰に殺されたんでしょうねだってミラさ多分この流れだと別に。死ぬような感じじゃないでしょうそんな,なんか処刑以外のさ時間軸だとミラ殺されてないよって俊平をやったのもそれは今んとこまだ分かんないんだよな現在の死亡者をお知らせします C チーム茜純淳平 Q チームミラ D チームなるほど D チームはみんなも死んでるもんね処刑でね皮肉にもこれさこのミラが、まあ、な,んかなんかに入れられてたじゃないですか死体がねあの他の。他のやつはさ他の人の死体が入ってるってことかなこれで出られるんだなんだとお前今やったって言ったないやそういう意味合いじゃないでしょう6人が死んでるんだぞそうだけどてめえそうかそういうことか確かにやったわちょっとなお前とカルロスは組んでるんだな多分 D チームの連中が死んだのは13時30分の投票のせいだまあまあまあお前とカルロスはそのことを知りカルロスは飼育閣で純平と茜をお前はここでミラを殺した殺せるわけないだろうあんな違う<笑>子供だぞ死亡者の数は合計で6名つまりお前らはこのシェルターから脱出するためにだからえ待て待て待て待て,ややめてよ殺してどうなるんだよもう目がいってるもんなエリックお前がミラをお前がミラをえこれどうするのこれどうすればいいのこれ落ち着くんだエリック
あれ強い<笑>よく弾き飛ばせたなエリックのことを<笑>お<笑>逃げ出した<笑>逃げ出した<笑>逃走<笑>エリックは怖いちょっと絶対銃とか拾ってくるから銃とかちょっと確保しとこうぜあいつすぐ銃使うから<笑>すぐ銃に頼るからあいつ早く入力しないとうわー持ってやがるえっえっ何何何どこに打ったのはあ<笑>何してくれてんだあの人これで出れなくなったぞ。ふざけやがって。X バス入力する入力しないとかじゃなくて、そもそも壊しちゃうなんて。第二の殺人鬼が生まれてしまったここに。僕じゃないお前じゃないそ、そうだよ。決まってるじゃないか。まあそうだよ。そうそうそうそう誰がやったって言うんだうーんとね名前を言ってみろ<笑>えっとねそれは20秒だは20秒だけ待ってる20秒いいか正直に答ええー、っとこれは嘘つきが嫌いだからな<笑>自分が助かって,教えてなおかつミラをやったのは誰だ1918えこん中でそういうことしそうなやつゼロじゃないのゼロ差し出せちょっと待ってちゃってえー、っとゼロゼロだろうよどう考えてもあいつがやったんだよなるほどゼロかはいはいはい、はい、確かに広い意味ではそうかもしれないなうん<笑>だが直接殺したのはお前だろ違うって言ってあえ何なら殺されないのこれ<笑>どうすりゃいいんだ<笑>殺して何になる大地はっきりもしてないのにやられる前にやるみたいな感じじゃないもんなもう,もう殺したいから殺したみたいな感じだもんなえー、ちょっと待ってようーんとあでもつちゃんと進めるルートもあるんだねどうすればいいんだろうなちゃんと明確に犯人が分かんなきゃこれはダメなんでしょうかね。何も答えないという選択肢もあんのかな。何にもその、待ってみようかしばらく。時間制限付きだったじゃん。待ってみよう。分かんないから。これ待って、さっきはね、ちょっと助かりたい一瞬でゼロっていうな、<笑>ね。<笑>すごいもう安泰な安泰な名前をあげましたけどもここでその名前をあげずにおあ怖いなあその選択もあるんだなわからないわからないよわからないよ知らないもんだって知らないことは知らないそういうしかないんですよカ,ルえカルロスじゃねえエリックあれやっぱ殺せねえよなそら<笑>さっきは平気で殺してくれたけどなでももうねここはもう使えないしあ
なんかちょっと雰囲気変わったなどうしてこんなことになっちまったんだろうなミラは俺のすべてだったんだよ知らないアイスクリームショップの店員と節制の美女のお客さんまあでもこの裏の事情を知ってるからちょっと<笑>高値の花だって思ってて思たミラの正体知ってるからさ彼女の笑顔が見れるだけで満足だったっ複雑だけどねそれも注文を受けてちょっとした世間話をしてあなたの心臓を狙われてますよ日々を過ごすうちに彼女と一緒にいたい困っていることがあれば力になってやりたいそのためなら何だってできるそう思うようになっていったんだ初めてのデートの誘いはミラの方からだったあ二2回目以降は俺の方からも誘うようになったあまあでもそうか最初ちょっとか興味持って接触したんだもんねもっともっと好きになっていった本当に愛していたんだそれに彼女はどこか母さんに似てる気がしてうわー皮肉だなこれは母さんのことははっきりと覚えてるわけじゃないんだ俺と弟が小さかった頃に亡くなっちまったからなでも料理が上手で綺麗好きでいつも笑顔でいやでもどうなんだろう何よりも本当に優しくて温かかったことは記憶にしっかりと刻まれてるんだ多分エリックのお母さんがさ、うん、こうの最初の犠牲者だよねミラのミラとは全然似てないような気もするけどそれでもミラの中に何かを感じたんだ母さんに何か惹かれるものがあったのは確かみたいだけど彼女と出会ってから全てが明るく見えた毎日が楽しくて仕方がなかったプロポーズするためになけなしの給料で買った婚約指輪も引き出しの奥にしまってあるあーなのに,なのにエリックは普通なんだよなある意味普通のやつなんだよこうなるんだ唯一この中に紛れ込んだ一般人がエリックって感じだから二<笑>人で協力して犯人を突き止めようよそうだよ仲間だよどうしミラが死んで悲しい犯人のこと絶対に許せないんだそれは確かにそうだなだからんこれはんなんだ何かを見つけましたね